السلام عليكم راح نحكي عن كيفية الوقاية من كيفية الإصابة بفيروس كورونا طبعا كأشخاص احنا لازم نكون حذرين بالتعامل لأن فيروس كورونا مثل ما حكينا قلنا ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح وبالفترة الأخيرة قالوا ممكن ينتقل بالهواء فالوقاية الشخصية كلش مهمة أول شغلة نبدي بيها هي غسل اليدين دائما يكفي غسل اليد بالماء والصابون لمدة 20 إلى 30 ثانية ويفضل الصابون السائل طبعا أما إذا كانت مادة كحولية فهذا كلش ممتاز نغسل اليد دائما نعقم اليد وراء يعني أو بعد كل كل ملامسة سطح أو وراء كل فترة ممكن نطلع بها للخارج ممكن نعقم إيدنا بالاستخدام المادة الكحولية أو الجل الكحولي أو إذا كنا راجعين للمنزل ممكن نغسل إيدنا بالماء والصابون مدة 20 إلى 30 ثانية هذا كافي لقتل الفيروس طبعا ارتداء الكفوف أو القفازات كلش مهم عند ملامسة الأسطح وتعقيمها أيضا بين الفترة والأخرى بالإضافة إلى ذلك لبس الكمامة أي نوع من الكمامة العادية أو الكمامة ذات الفلتر كلش مهم وكلش يحفظنا من الإصابة أو انتقال العدوى طبعا عند الرجوع للمنزل ملاحظة مهمة أنه ملابسك لازم تبقى في الخارج مدة 9 ساعات إلى 10 ساعات ويفضل بعد ذلك وضعها في كيس وإدخالها للمنزل وغسلها بمادة الماء والكلور هذا يضمن عدم انتقال الفيروس وقتل الفيروس. بالنسبة للوقاية اللي اللي نكون تكون داخل المنزل، ربات البيوت ممكن تستخدمين مادة الماء والكلور أو الماء والصابون أو مادة الكحول لمسح الأسطح، المطبخ، الأثاث اللي موجود داخل البيت ممكن يمسح كل يوم بهذه المادة لضمان عدم انتقال الفيروس. طبعاً عندنا مفاهيم خاطئة انتشرت بالآونة الأخيرة عن كيفية استخدام الأدوية كوقاية هواية شفنا إقبال يعني من, من الناس أنه يشتري دواء دواء الهيدروكسي كلوروكوين اللي يستخدم لعلاج الملاريا طبعا هذا شيء خاطئ الوقاية فقط حصريا عن طريق تناول فيتامين سي قرص واحد يوميا أو أكل بما يعادل يعني كوب واحد من عصير البرتقال طبعا فيتامين أو مقوي الزنك ممكن نستخدمه كوقاية الفيتامين دي ايضا ممكن نستخدمه كوقايه متعدد الفيتامينات ايضا يعني قرص واحد يحتوي على عده فيتامينات ممكن نستخدمه واشدد لا تستخدم اي دواء الا باستشاره الطبيب يعني جاي نشوف ناس هوايه تروح للصيدليات تاخذ علاج بكيفه مثلا سمعوا انه الهيدروكسي كلوروكوين هو دواء الملاريا ممكن يفيد في الوقايه من من هذا المرض هو بالحقيقة هي معلومة غلط هو ممكن يفيد في علاج بعض أعراض المرض ولا يستخدم إلا داخل المستشفى وطبعا باستشارة وبإشراف مباشر من قبل الطبيب فأهم شيء أهم شيء أهم شيء طبعا أنه استخدام الأدوية فقط المصرح بها اللي الأطباء ينصحون بها وباستشارة الطبيب وأهم أهم من هذا البقاء في المنزل وتعقيم المنزل وتعقيم اليد ودائما بعد كل كل خروج ورجوع الى المنزل طبعا تعقيم الملابس والايد والله يحفظ الجميع ان شاء الله